ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഏണസ് അക്കാദമി കൈ നിറയെ അവസരങ്ങളുമായി പുതിയ കുറെ അധികം പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നമുക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണ് വേക്കൻസി അങ്ങനെ ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത്തവണ വന്ന പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് വന്ന വിജ്ഞാപനത്തിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകളാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വളരെ ഫേമസ് ആയി കുറേ അധികം ആൾക്കാർ കാത്തു കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എ എം വി ഐ ഞാൻ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും തന്നെ എ എം വി ഐ പറ്റി പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഡിപ്ലോമ ബി ടെക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തവണ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അത് ഓർത്തോളുക അതുകൊണ്ട് ഹെവി ലൈസൻസ് ഉള്ള എല്ലാവരും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ദെൻ പതിനെട്ട് ജാനുവരി ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് വന്ന എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ജാനുവരി എയ്റ്റീൻത് ആണ് അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്നും നമ്മൾ താമസിക്കരുത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ മുപ്പത് വേക്കൻസി ആയിട്ടാണ് എ എം വി ഐ വന്നിരിക്കുന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് വേക്കൻസീസ് മാത്രം നമുക്ക് മുപ്പത് വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ ആണ് പ്രിൻറിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ പ്രിൻറിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എ ഐ സി ടി സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ പറയുന്നത് എ ഐ സി ടി സ്കെയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും വേക്കൻസി ഒരു വേക്കൻസി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തായാലും എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒബ്വിയസ്ലി കൂടും സോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളവർ ആരും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് യോഗ്യത പറയുന്നത് ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും റെഗുലർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ നേടിയ ഒന്നാം ക്ലാസ് ബിരുദാണ് അതായത് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ ബി ടെക് ആണ് ബി ടെക് അല്ല സോറി ഡിഗ്രി ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ പൊതുവേ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ വേക്കൻസീസ് കുറവായിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാഴാക്കി കളയാതിരിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ ആണ് വന്നേക്കുന്ന പുതിയൊരു വിജ്ഞാപനം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൌസിംഗ് ബോർഡിലാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ വിജ്ഞാപനം വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കാറ്റഗറി ബി ടെക് ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് അമ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ വരുന്നത് ഒരു വേക്കൻസി മാത്രമേ റൈറ്റ് നോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എ ഐ സി ടി അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദമാണ് കേട്ടോ ബി ടെക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഡിപ്ലോമ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ബി ടെക്കുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസ്റ്റാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സിവിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹൌസിംഗ് ബോർഡിൽ ദെൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിജ്ഞാപനമാണ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേവിങ്ങിൽ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേവിങ്ങിൽ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ ബി ടെക്കുകാർക്ക് ഉള്ളതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ബേസിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് മൂന്ന് വേക്കൻസിയാണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിപ്ലോമ ബി ടെക്ക് എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഡിപ്ലോമ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ബി ടെക്ക് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാലോ അത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമയോ അതിനു മുകളിലോട്ടോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ടു ഓർ ക്ലാസ് ത്രീ ക്ലാസ് ടു ഓ ക്ലാസ് ത്രീയോ ആവാം സർവേ റെക്ക
salary scale of pay is $1,000. You have starting scale of pay basic. You have to see vacancies right now. Okay, so we have to see qualifications. First qualification is a diploma. You have to see a diploma in a diploma in civil engineering. All the time, SSLC is the same. You have to see government of Kerala certificate. Tandu versi tu, Drasman Civil Engineering IT course pada situ tu, lebaran orang gel, ninggal kapai je ya. Allah engel, diploma in Drasman Ship in Civil Trade in 18 months course, six months with the practical training at the Indian Training Institute, Center Ministry of Labour, Government of India. Pada diploma in Civil Engineering ya, allah engel ninggal kah Drasman in Civil ana. Ia rendu qualification leh orang gel, mana ada ni equivalent tu ayat lebar kana. Apply je ya, mana yang kedua, apa itu mana civil engineers ni, anu kurang dalam vacancies sir. Comparatively, mechanical engineers ni, automobile engineers ni, vacancies tu korang mana, but sorry vacancies ni, allah apply je, anu posti kedua, anu korang mana, anu vacancies kurang dalam mana, ni kedua, MBA kedua, ni anu. So, semua orang akritya mai, ini dia apply je, itu, awas orang orang maksimum ubiya berita sudah dikya. Ini nama kita nak kenal ada IT officer ana Kerala State Cooperative Bank Limited. Saharana bank ini ana buli ciri kita ada IT officer ada post ana. Anu ti ini beti randa ya bar randa ti ini beti randa ana B Tech kano qualification. Ini beti ya rai ti terlalu ti ini beri ana starting salary basic ki beri nada. Oru vacancy ana buli ciri kita ada. Mana qualification nak kenal ada B Tech kano beri nada endi lana alenggil B E in IT alenggil computer science. IT ilo computer science ilo B Tech or B E or lover ka apply chayya Kooda adhe 3 varshathe experience onda ayari kya nam Adha idhu Thamadhe just B Tech on lover ka maathra apply chayya and patti illa But or alla varayadhu sradhi kya nam 3 years experience master ayatu mey nam Eda ana engane ana uru IT officer ayatu Yedengil uru financial institution lo Government of India or Government of Kerala or promote in the financial institutions in the 3rd year, you have to apply to the IT officer to the experience of your experience. That's why you have to apply to the IT officer. Then, you have to apply to the Assistant Engineer Civil. This is the Kerala State Cooperative Bank Limited. You have to apply to the IT officer to the IT officer. You have to apply to the IT officer to the IT officer. You have to apply to the IT officer to the basic salary. You have to apply to the IT officer. Qualification baru itu adalah B.Tech kan? B.Tech in Civil Engineering kan? Adine kuda tanne, B.Tech kan? Matron dia pera, tiga belas tahun experience on dia. Ikan am, evade kan? In relevant field in government or quasi government or public sector undertaking or registered by private sectors. Either ninggal orang government staff ni, atau alinggil orang arta sarikar staff ni, atau ada quasi government. Allah yang engkau registered ayat orang lori private sector company itu, tiga belas tahun, relevan field itu ada experience orang lori ayat ikan, angan orang lori cuma tera apply ayat ayat itu lo. Then, nama kita orang lori ada assistant engineer electrical ana Kerala State Cooperative Bank Limited itu, nana anjut ibu tiri nala bar, anda tiri ibu tiri anda ana. B tak ada ni, anak qualification beri nada ibu tiri nala ibu tiri arah ayat itu, tolong ayat ibu tiri ana basic beri nada. Setiap orang yang kena sedar, nana itu report ia pada itu lada qualification electrical engineering. Yang ana B tak kiri electrical engineering orang lain plus three years experience. Beranam civil engineer sini kuda, nana ana kuasa government, alanggil government, alanggil private sector sini registered ayat lada. Yang dengan mereka kami ni lada tiga belas tahun relevant experience orang lain kana apply je. Yang dicuri kena dah. Ini nama kita orang lada dental equipment maintenance technician. Orang ni tuh health service lolo lori bos dia nana. Qualifi category number anu ti ibu ti anje bar anda ti ibu ti anda ana. Nama kita qualification scale of pay nokam ibu ti ara ibu ti anu rana dandu vacancy ana allah dah. Apo idin de qualifications nokia ala. Onne SSLC onda iri kena. Rende dinga ke NDC mechanical alenggil equivalent qualifications onda iri kena. Apo B Tech diploma gar kela apply cie ya. Provided that enda ana experience we nam. Experience in dental instrumentation maintenance. Adil tanne experience we nam. Ya dengkil experience onda iya bera dental instrumentation maintenance le. Moonu masate enggilu oru experience onda bera. Moonu masate experience madhi. Pashe adha Dental Instrumentation Maintenance is a very good experience. If you have a 
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെൻ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കമ്പനിയിൽ എൻ ഡി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താണ് മൂന്ന് മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു അധികം വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല അറിയുന്നത് വെറും മൂന്ന് മാസം മാത്രം മതി പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഉള്ളവരെല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജർ ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷനിലാണ് കയർ ബോർഡിലാണ് കയർ ബോർഡ് അല്ല എങ്കിലും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇരുപത്തി ഓരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ബേസിക് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേക്കൻസി ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി ടെക് ആണ് കേട്ടോ ബി ടെക് ആർക്കൊക്കെ പറ്റും മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്കും പറ്റും പക്ഷേ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാനേജർ സൈഡിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് കയർ റബ്ബർ പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ തന്നെ പറ്റിയാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ശരിക്കും ബി ടെക് മാത്രം മതിയായിരുന്നു മെക്കാനിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അടുത്തത് നമുക്ക് സോറി ഇത് റിപ്പീറ്റ് വന്നതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് ടു മെക്കാനിക്കൽ ആണ് കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയിലാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു എൻ സി എ പോസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മുസ്ലിം കാറ്റഗറിയിൽ വന്നൊരു പോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് എൻ സി എ മുസ്ലിം പോസ്റ്റ് ആണ് അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഡിപ്ലോമ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രൂപയാണ് ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ വേക്കൻസി ആണ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനിയിലാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് ഓർ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ദ കൺസേൺഡ് ട്രേഡ് ഫ്രം ഐ ടി ഐ ടി ഐ ആണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പ്ലസ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഡിസൈനിങ്ങിലും ഡ്രോയിങ്ങിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസോ അല് പ്ലസ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോമ ഐ ടി ഐ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പിൽ ഡിപ്ലോമയോ ഐ ടി ഐ ഉള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസുകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് ജാനുവരി എയ്റ്റീൻത്ത് വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം അപ്പൊ അത്രയൊന്നും ആരും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും കൃത്യമായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എ എം വി എ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലേ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് ഒത്തിരി വേക്കൻസി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാം തന്നെയാണ് എ എം വി ഐ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അടുത്ത ബാച്ച് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എണക്സ് എണസ്റ്റ് അക്കാദമി അപ്പോൾ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കുമായി താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി പുതിയ അപ്ഡേറ്റ